హాయ్ అండి మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ మూవీతో కొండలరావుగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొని ఆకాశవాణంలో అర్జున కళ్యాణ మూవీతో సూపర్ సక్సెస్ కొట్టారు రమణ గోపరాజ్ గారు ఇప్పుడు ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు ముందుగా నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ అశోక్ వనం అర్జున కళ్యాణ సినిమా సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు సక్సెస్ అంటే కష్టం సార్ వాళ్ళు కష్టపడ్డారు యూనిట్ మన ఎస్ఈసి డిజిటల్స్ వారు చేశారు సుధీర్ గారు బాపురెడ్డి గారు నిర్మాతలు కథ రచన మన రవికిరణ్ కోలా గారు చేశారు డైరెక్షన్ విద్యాసాగర్ గారు చేశారు రవికిరణ్ గారు సబ్జెక్టు ఆయన తయారు చేసిన మనిషి కాబట్టి మంచి కమాండ్ ఉంది అంట ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఎవ్రీ ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పవలసిన విధానం అంతా కూడా ఆయన నేరేటివ్ చేసే విధానంలోనే మేము చేయగలిగాం అదే సక్సెస్ఫుల్ కారణమైంది ఎక్కువగా అంటే మీరు మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ సినిమా తర్వాత వరుసగా సూపర్ హిట్స్ అందుకుంటున్నారు అంటే క్రాక్ కానీ మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ కానీ ఇప్పుడు అశోక్ వాళ్ళ అర్జున్ కళ్యాణ్ కానీ రేపు రాబోయే ఎఫ్ త్రీ కూడా సో అంటే ఇప్పుడు ఈ అశోక్ వాళ్ళ అర్జున్ కళ్యాణ్లో మీకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది సార్ నాకు ఈ మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ సినిమా నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వంటీలో అయింది సార్ అయిన తర్వాత మన వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి నాకు ఫోన్ చేశారు ఓకే సార్ సార్ ఒకసారి మీరు మా ఆఫీస్కి వస్తే మాది ఒక మూవీ మీకు చేయబోతున్నాం కథ దీంతో కానీ మీకు తెలుస్తుంది ఒకసారి అన్నీ మాట్లాడతాం సరే అని వెళ్ళాను వెళ్తే మన డైరెక్టర్ విద్యాసాగర్ గారు ఉన్నారు విద్యాసాగర్ గారు కథ చెప్పారు నాకు ఇట్లా మేము ఈ బాబ్ మేము బాబు మా అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వేషానికి ఏదో పేరు చెప్పాడు చెప్తా మరి గుర్తు వస్తుంది ఈ క్యారెక్టర్ మీరు అనుకున్నాను సార్ మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను బాగుందండి నాకు కూడా నచ్చింది చేద్దామని తప్పనిసరిగా అన్నాను సార్ మీరు విశ్వత్ గారితో వచ్చేసారు అంటే చాలామంది సినిమా చూశాక ఆడియన్స్ ఆయన యాక్టింగ్కి చాలా ఫిదా అయ్యారు అంటే ఈ విధంగా కూడా ఈయన చేస్తాడా అని చాలా సెటిల్డ్గా ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది సో ఆయనతో ఓక్ చేయడం మీకు అలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం చాలా సెటిల్డ్గా చేశాయి అంత చిన్న వయసులో ఆ విద్య అప్పటం అనేది చాలా కష్టం ఉంది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే కాదు సార్ అంటే ఇంకా గొప్ప వాళ్ళు ఉంటే ఉండవచ్చు నాకు తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం ఆయన చాలా గొప్పగా చేశాడని నేను చాలా హార్ట్ఫుల్గా సంతోషించాను నేను కంగ్రాట్స్ చెప్పాను సినిమా చూడంగా అని నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేసిన ఆయనకి సార్ విశ్వక్ గారు అద్భుతంగా చేశారు సార్ మీరు క్యారెక్టర్ని చాలా బాగుంది ఇప్పుడే మ్యాట్ని చూసాను జనాల్లో మీకు ఫోన్ చేస్తున్నాను ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఏం ఎమోషన్స్ చేసాను నేను కెన్ డూ ఏ చిన్న దాంట్లో కూడా ఒక మంచి ఎమోషన్ని ఇక్కడ మిస్ కాకుండా అంత పండించగలిగాడంటే ఆ మెచ్యూరిటీకి మెచ్చుకోవాలి మనం అది నిజంగా అది హర్షించదగింది ఆహ్వానించదగింది ఆయన నుంచి అద్భుతంగా తీసేది మహేష్ అంటే మీకు ఆయన చేసిన సీన్స్లో ఏ సీన్ మీకు బాగా నచ్చింది మనకు బాగా నచ్చిన సీన్ నిజంగా చెప్పాలంటే జరీనాతో మాట్లాడాడు ఒకసారి ఆ రోజు నువ్వు వెళ్ళిపోయావు ఈ రోజు ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది కానీ రెండు సమయాలను బాధ్యత దెబ్బ తిన్నది మాత్రం నేను కాబట్టి మీరే నాకు సారి చెప్పాలి కరెక్ట్ ఆ బాధ అది పట్టవాడికి తెలుస్తుంది అంటే మీరు పట్టాలా అంటే నేను పడి ఉండొచ్చు నేను పడలేదని నేను అన్నా అట్లాగే రెండోది ఈ వాళ్ళ చే వాళ్ళ సిస్టర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత బయటకు వస్తూ నాకయ్యే అవకాశం ఉంటే నేను పన్నెండు మంది ఆడపిల్లలకి అని ఏమన్నాడు పన్నెండు మంది మరి కష్టం అవుతుందేమో అంటుంది పక్కన ఉంది హీరో అంటే కష్టం కాదు నా భార్యని బతిమాడుకుంటాను కనీసం అరవై ఐదు మంది అయినా లేకుండా ఉంటే మాత్రం పద్ధతి కూడా అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్ పడే బాధ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ పడకూడదు అని చెప్పేటప్పుడు ఆయన చూపించేటప్పుడు అండి ఆ కళల్లో ఒక తడి కనిపిస్తుంది ఆ కళల్లో ఒక తడి కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆయన ఎంత బాధపడి ఉంటే ఆ తడి వస్తుంది అని కాబట్టి ఆ జనరేషన్ కోసం మీరు బాధపడక తప్పదంటాడు అది నాకు చాలా బాగా ఇష్టపడ్డ సర్వేషన్ సూపర్ ఎందుకంటే 
మా ఇంట్లో మా అబ్బాయికి అంటారన్నప్పుడు కూడా నాకు ఆడపిల్ల కావాలి ఆడపిల్ల కావాలన్నప్పుడు కూడా ఆడపిల్లకు కష్టం రా వద్దులేరా నా అన్నవాళ్ళు నేను ఒక అది నాకు పుచ్చుకుంది ఆయన చెప్పినప్పుడు ఓహో తప్పు చేసాం మనం కూడా కానీ తప్పు చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో ఇబ్బందులు మన పిల్లలే పడతాం అది అర్థమైంది అందువల్ల అద్భుతంగా చేసాడు ఆయన ఆశ సూపర్ హామిడ్ సీన్లో ఆయన బాధ లేకుండా నాకు ఇచ్చాడు అండి కల్తీ మాల మామ నాకు ఎక్కిపోతుంది మామ అంటే అది కల్తీ మాల అని చెప్తూ ఎక్కిపోతుంది అని చెప్పే సన్నివేశం బాటిల్ బాధలు కొట్టడం అద్భుతం పర్టికులర్గా ఆ సీన్లో మీరు రిపీటెడ్గా స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇది అని అంటూ ఉంటారు కదా సార్ ఆ డైలాగ్ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది సార్ అది రవికిరణ్ గారు సార్ కదా సార్ రైటర్ రైటర్ గారు ఆ స్క్రిప్ట్ ఆ డైలాగ్ గురించి ఆయన పర్టికులర్గా నాకు బాగా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు ఆ విషయంలో ఆ సినిమాలో నేను సక్సెస్ పొందాను లేదు నాకు ఇవాళ వివోట్ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టులు అడగటం కానీ లేదా బాగుందని చెప్పడం కానీ జరుగుతుందంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా దట్ రైటర్ రవీంద్రరెడ్డి గారు చింతా విద్యాసాగర్ గారు తర్వాత నవీన్ గారని వాళ్ళ ఒక కోచ్ అది పెట్టారు డైలాగ్ కోచ్ అంటే ఎక్కడన్నా ఏదన్నా అంటే నేనే అన్నా నాకు ఎవరినా పెడితే బాగుంటుంది సార్ గబక్కని ఎక్కడన్నా తప్పు పలికితే బాధగా ఉంటుంది అంటే ఒక వాళ్ళ ఫ్రెండే అనుకుంటారు నలీన్ అనే అని చెప్పారు ఆ సూర్యపేట స్లాంగ్ హైదరాబాదు కాదు ఇది కాదండి ఇది సూర్యపేట స్లాంగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పించారు అందుకు నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఓకే సార్ మీ లైఫ్లో స్క్రిప్ట్ ఆ దేవుడు రాసుకుంటారంట లేదంటే మీకు మీరే రాసుకుంటారా ఏదది మీ లైఫ్లో మన మన లైఫా లేక మనం ఆడే నాటకం అయితే మనం రాసుకుంటాం కానీ మన లైఫ్ని ఎప్పుడైనా సరే అది కరెక్ట్ డైలాగ్ ఆయనే రాస్తాడు ఆయన రాసేసి ఉంటాడు రాసేసాడు స్క్రిప్ట్ అదే స్క్రిప్ట్ చేయగలిగిందే లేదు స్క్రిప్ట్ సూపర్ సూపర్ ఆయన రవికిరణ్ గారు చెప్పడం ప్రొనౌన్సియేషన్లో కూడా నేను స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అన్న మొదటి స్క్రిప్ట్ కాదు సార్ ఎస్కే పలకదు మన స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి నా చేత నాకు నేర్పించి అది చేయించారు సార్ మీరు మీరు బేసిక్గా ఇది సినిమా అంతా ఒక లాక్డౌన్లో జరుగుతుంది ఒక లాక్డౌన్లో జరుగుతుంది సినిమా అంటే అంతమంది టీం మెంబర్స్తో కలిసి వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపించింది ఓ ఫ్యామిలీ లాగానే ఉన్నాడు మేము అంతే ఎవరు కూడా మాలో అసలు కాంట్రవర్స్ పర్సన్స్ లేరు వాళ్ళైతే యూనిట్ కానివ్వండి డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి మన రవి గారు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి చాలా హోమ్లీగా సంతోషంగా ఎక్కడ ఇంత విషుప్ కానీ కోపం కానీ నేను అరిగిన నేను దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేశాను నా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో నేను అసలు అది అరిగాను చాలా హోమ్లీగా సంతోషంగా ఒక కుటుంబం లాగానే కలిసి ఉండేవాడు మిగతా ఆర్టిస్టులు కూడా అవును కలిసినప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ లాగానే లీడ్ చేస్తా ఆ వాతావరణాన్ని వాడు తెచ్చేసేవాడు ఆ వాతావరణాన్ని కిరణ్ గారు కానివ్వండి ఈ సాగర్ గారు కానివ్వండి మన మా డీఓపీ గారు కూడా అసలు ఎక్కడ విసిపోవడం కానీ ఇంకొకటి చేద్దామండి అడగటం కూడా చాలా లబ్జుగా అని చక్కగా చేసాడు ఏం నొప్పి ఎక్కడ కాదండి ఎవరికి అంటే మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంతమంది ఒక కుటుంబ కుటుంబికుల కుటుంబికుల సీన్ మీద ఉండేవాళ్ళు అండి ఎవరు వేరే అవకాశం వేరే మాటలు అసలు నేను ఎరగను నాకు అలవాటు లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఉన్నారు ఏదో ఒకసారి మళ్ళీ అనుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి అనుకుందామా అనే దాని మీదే ఉండేవాడు ఎక్కడన్నా కరెక్ట్గా పలికిందో లేదో ఒకసారి మీరు వచ్చి ఒకసారి చూస్తారు అంటే పాపం రవి గారు కానీ అయితే సాగర్ గారు కానీ వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి చూసేవాడు ఏది మనం కరెక్ట్గా అనుకుంటున్నాము అనుకోవట్లేదని ఇక్కడ కొంచెం ఏదన్నా మీరు అన్ని అనగలిగితే ఆనందం అనేవాడు ఆ ఛాయిస్ ఇచ్చేవాళ్ళు అలా ఎక్కువ వాళ్ళు మన చేయబోయే సన్నివేశంలో ఇన్వాల్వ్మెంటే చూపించారు అందరు ఆర్టిస్టు పిల్లల దగ్గర నుంచి ఓకే ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళు ఎంత గొడవ చేసినా సరే రవి గారు వచ్చినా సాగర్ గారు వచ్చినా యాక్టివ్ అయిపోయి సన్నివేశం ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు చూసుకోండి ఓకే అంత ఇదిగా ఉండేది అంత హోమ్లీ వాతావరణం చాలా చక్కగా చేసారు అంతమంది టీం మెంబర్స్ మధ్యలో విష్ణు గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అందరితో మామూలు ఏమి ఇబ్బంది లేదు అండి చక్కగా ఆయన పనే పొంగిన అక్కడ కుర్చీ చేసుకునేవారు కూర్చునేవాడు ఏదైనా ఉంటే చూసుకునేవాడు అండి ఏమి ఆయన నుంచి మేము అసలు చాలా సంతోషంగా చేసాం ఆయన ఏ విధమైన ఇది మేము ఇబ్బంది పడలేదు మా వల్ల ఇంకా ఆయన ఏమైనా ఇబ్బంది పడుకుంటాం మేము పెద్ద పెద్దగా ఆడిచినా మేము ఏదైనా పెద్ద పెద్దగా మనం చెప్పుకున్నా అంతే తప్ప చాలా హోమ్లీ ఉంటుంది
సో రియల్ లైఫ్లో ఒకటి లాక్డౌన్ పడింది అలాగే సినిమాలో కూడా లాక్డౌన్ పడింది అంటే రెండు చూశారు మీరు రెండిట్లో మీరు ఏది బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సినిమాలు లాక్డౌన్ చేసింది ఎందుకంటే ఆ ఎంజాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు పక్క క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు మా పెద్ద ఆయన ఉన్నారు మా పెద్ద బాబు ఆయన వినపడదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో లేచిపోయిందా అంటే అందరూ అంటే అసలు ఆయన లేచిపోయిందా అనేది రెండు కిషోర్ గారు బయటలో చెప్పడమే అది పోయే కామెడీ హాల్ అక్కడ విశ్వక్ సేన్ గారు దొరకాయ ఎంచుకోవటం బాధపడటం అది ది సేమ్ టైం మీరు కూడా లేచిపోయిందా అంటే అంత జోవియల్గా ఉండే పాత్రలే మా అన్ని ఆ జోవియల్నెస్లో మేము కూడా దాన్ని ఆస్వాదించాం ఆస్వాదించాం అందుకని ఒరిజినల్ లాక్డౌన్లో నేను మా ఊళ్ళోనే ఉన్నా మా ఇంట్లోనే మా పిల్లలతోనే ఉన్నా కాబట్టి మా డ్యూటీస్ మేము ఏదో పూజ చేసుకునేవాడిని ఏదో సాయంత్రానికి మళ్ళీ దేవుడికి దండం పెట్టుకునేవాడిని ఇంటి చుట్టూ పసుపు పొడి ఈ నిప్పుల మీద వేసి ఇంటి చుట్టూ పొగబట్టేవాడిని అంతే తప్ప ఈ జోబీల్ నెచ్చ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇదేంటంటే ఆ దర్శకులు రచయితలు ఈ సబ్జెక్టులో పెట్టినటువంటి దానివల్ల ఆ మా ఆ మనస్తత్వం నా పేరు బాబా ఉంది ఈ స్క్రిప్ట్లో ఇప్పుడు ఓ కాంట్రవర్స్ అంటే యారగెంట్ తర్వాత ప్రజానికి గుచ్చుతూ ఉంటాడు నాకు తోడేమో మా చిన్న బాబా మాది ముక్కలు లేవు పక్కలు లేవు అని బాధపడుతుంటాడు మరి దాని దీని మీద ఇక అందరికీ మరి వస్తుంది కదా అందరూ షేర్ చేసుకుంటుంటారు కదా అందరూ ఎంజాయ్ చేసాం ఇదే ఎంజాయ్ చేసా ఒరిజినల్ దానికన్నా సినిమాలు సినిమాలు మీరు కానీ అలాగే మీ చిన్న బాబు కానీ మొక్కలు లేవు నా చిన్న ఇష్యూ రేస్ చేయడం రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతుంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఫేస్ చేశారా మీకు అడిగారు మంచి ప్రశ్న చేశారు మీరు వాస్తవంగా బేసికల్గా ఏంటంటే నేను బ్రాండెడ్ ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది ఎస్ అందులో మేము విలేజ్ ఆఫీసర్స్ మా ఫ్యామిలీ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కడికి వెళ్ళి తింటాం అనేది నాకు అలవాటు తక్కువ అయితే మా ఫ్రెండ్స్ ఇళ్ళలో వెళ్ళి తింటాను అయితే నేను నాన్ వెజ్ తినే అలవాటు నాకు ఓకే దీనివల్ల పెళ్ళిలో అసలు నాన్ వెజ్ పెడతారు అనేది కూడా నాకు తెలియదు కానీ సన్నివేశం చేసేటప్పుడు భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి సీన్ చెప్పినప్పుడు ఓహో అంటే తెలంగాణ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా ఇది చేసుకుంటారు సార్ అని నాకు రవి గారు చెప్పారు ఓకే అది లేని కారణంగా ఈయన ఏలెత్తి చూపిస్తున్నాడు అప్పుడు మీరు ఈ డైలాగ్ పడతారు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి పెడతారు ఇంతమంది కానీ నుంచి తెచ్చి పెడతారు అనే డైలాగ్ ఎందుకు వచ్చింది అనే దాని మీద చెప్పారు అప్పుడు దాకా నాకు తెలియదు నేను అదే ఫస్ట్ టైం వింటాను కూడా అంటే మీరు సినిమాలో ఎప్పుడైనా నాన్ వెజ్ తినాల్సి వస్తే ఎలా సార్ పరిస్థితి దానికి రెమిడీస్ ఉన్నాయండి నేను ఆలోచించుకున్నాను ఇట్లాంటి ఇప్పుడు నేను మన దేవి అభయం అని చెప్పి మన పార్థసారథి గారికి చేశాను ఓకే అందులో ఉంది ఆయన ఏం చేశాడంటే నేను నాన్ వెజ్ తిన్నా అని చెప్పి మన బంతో చేయించి ఆ షేప్లో ఓకే నాన్ పెట్టారు ఓకే దాన్ని మన కాల్పించి తెప్పించి పెట్టారు అదే పీక్ తిన్నాను ఓకే అది అంటే డిపార్ట్మెంట్ సహకరిస్తే మాకు సంతోషంగా ఉండదు కనబడ్డప్పుడు భగవంతుడు మనం అవసరం రాశాడు అనుకోవడం తర్వాత నేను ఇప్పుడు మనం సినిమాలో ఒకసారి చేసినంత మాత్రం రోజు చేయాలని నేను మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అయితే నాకు ఆ పరిస్థితి ఇంతవరకు రాలే వాస్తవం ఒకవేళ ఫర్దర్గా వచ్చినా కూడా డిపార్ట్మెంట్ ముందుగా చెప్తారు వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరిని నొప్పించారు నాకు తెలిసి మనం కూడా చెప్పుకుంటాం ఏదన్నా అవకాశం ఉంటే చూడండి అని కాన్బర్ట్ అయినప్పుడు ఎంతవరకు కట్ చేయాలో వాళ్ళే కట్ చేస్తారు సార్ పెళ్ళికి వచ్చిన అతిథులు కానీ ఎవరైనా కానీ చుట్టాలు కానీ ఇలాంటి వంకలు పెట్టడం వల్ల పెళ్ళి కూడా ఆగిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అవును అంటే మీరు ఎప్పుడైనా రియల్ లైఫ్లో ఎలాంటివి వినడం కానీ చూడడం కానీ ఏమన్నా చూసారా ఫేస్ చేశానండి ఎందుకంటే మా కుటుంబంలో కొంచెం మేమే యూత్ నుంచి కూడా ఒక నలభై యాభై పెళ్ళిళ్ళు చేయించాలి మా కుటుంబం తరఫున అంటే ఇప్పుడు మా కజిన్ బ్రదర్ కజిన్ సిస్టర్స్ ఓకే అట్లాగే బాబాయ్ గారి పిల్లలు అట్లాగే మా అక్కయ్య గారు మా అక్కయ్య గారి పిల్లలు మా మేనల్లు నాకు ఎనిమిది మంది మేనల్లు నలుగురు మేనగోడలు అట్లాగే మా బాబాయ్ గారి పిల్లలు మళ్ళీ చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు ఇట్లా మరి పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళే లెవెల్లో ఇలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కోపాలు తెచ్చుకోవటం అందులో కొంచెం కొన్ని క్యాస్ట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి సర్దుకుపోయే తత్వం ఉండదు మనం పొరపాటున మనం ఒకవేళ ఏదన్నా అడిగి ఏదన్నా పెట్టినా కూడా తప్పించే వాళ్ళు ఎక్కువ మనం విస్తరి మీద నీళ్లు చల్లకుండా పెడితే మాలో పెద్ద తప్పు 
ఇప్పుడు విస్తరణ చేస్తాం ఫోన్ చేయమని భోజనాన్ని కూర్చున్నారు అందరూ గొప్ప గొప్ప మీరేం చేశారంటే మీరు వచ్చారు వంటలు చేసుకుంటే అంటున్నారు ఏ ఏంటది కనీసం విస్తరణ మీద నీళ్ళు కూడా తగలరాక అని పెద్దవాళ్ళు పొడవు చేసే సందర్భాలు ఉంటాయి ఇంకా దాన్ని పూజ చేసి సారీ అండి అని చెప్పి ఆదిన బాబాయ్ గారు చెప్పి ఆ విస్తరణ తీసేసి ఇంకో విస్తరణ ఇస్తాను మీరు నీళ్ళు చల్లి ఏ ఇక్కడ రొడ్డించు అని చెప్పి అలా వడ్డించే సందర్భాలు కోపం తెచ్చుకునే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో నెయ్యి వేసిన తర్వాతనే భోజనాలు ప్రారంభిస్తారు ఎక్కువ మంది మాలు అవును నెయ్యి వేయకుండా కానీ కానీ అంటాడు ఎవరు ఎప్పుడు కూడా తెలియక రెండు కానిచ్చేది అని అడిగిన సందర్భం ఉంటుంది మరి ఎదుర్కొన్నాం ఎదుర్కోలేదని నేను అన్నాం ఎదుర్కొన్నాం ఇది ఆగిపోయేంత కాదు కానీ మన ధర్మంగా ఆడపిల్లి వాళ్ళ కనుక మేము బతిమాడుతున్నాం కాదు పొరపాటు సార్ ఈ సినిమాలో మీతో పాటు చాలా మంది సీనియర్ కమెడియన్స్ కూడా ఉన్నారు అంటే నీల కిషోర్ గారు కాదంబరి సో వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం అనేది ఒక విధంగా నాకు మహద్భాగ్యం ఉంది ఎందుకంటే నా సీనియర్స్ వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా నేను గౌరవంగానే చూస్తాను ఎప్పుడు గౌరవంగానే ఉన్నాను ఉంటాను వాళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడు అసలు ఏ విధమైన ఇబ్బంది మేము పడలేము ఎందుకంటే నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి నన్ను అన్నయ్య అన్నవాడు ఉన్నారు వాళ్ళు నేను సార్ నేను ఈ మాట అంటాను మీరు మీరేమంటారు చెప్పండి అంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ఇదిగో నేను ఇట్లా అంటాను మీరేమంటారు ఇది అంటాను అన్నీ ఇది అంటాను మీరేమంటారు ఇది ఓకేనా ఓకే అనుకొని చేశారు తప్ప ఎక్కడ అసలు ఇబ్బంది పెట్టే ప్రసక్తి వాళ్ళ నుంచి రాలేదు మా నుంచి వాళ్ళకి కాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను మాత్రం ఏ విధమైన ఇబ్బంది పడలే వాళ్ళతో వెన్నెల కిషోర్ గారితో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళది అంత ముందు కూడా చేసి ఉన్నాను సార్తో అలా ముఖ పరిచయం ఉంది చక్కగా మాట్లాడతారు నన్ను చక్కగా చేస్తారు వెల్ కోఆపరేటివ్ అట్లాగే కాదంబరి గారు కూడా నన్ను అన్నయ్య అని పిలుస్తారు నాకంటే చిన్నవాళ్ళ చాలా కోఆపరేటివ్ ఆర్టిస్ట్ అది వాళ్ళతో చేయటం ఒక విధంగా అంటే నాకన్నా చిత్రరంగంలో ముందు నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మీతో కిరణ్ గారితో వచ్చిన సీన్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చేసాయి అంటే మిత్ర మధ్య కూడా ఒక హైట్ అనేది కూడా జరుగుతుంది మారు అది క్రియేట్ చేయటం అవమాన రచయితగా రవి కిరణ్ గారు సన్నివేశాన్ని బాగా వివరించేవాడు అట్లాగే విద్యాసాగర్ గారు ఆ టెంపో ఎక్కడ తగ్గకుండా నేను చిత్రీకరించి దాన్ని ఎక్కడన్నా మేము జారిపోతే మళ్ళీ రవి గారు వచ్చి మమ్మల్ని నిలుచోబెట్టేవాడు నేను అంటే నేను అక్కడ కొంచెం వీక్ అవుతుంది అండి మళ్ళీ ఒక్కసారి చేయాలి ఒకసారి అని మళ్ళీ అక్కడ మా వంత అది పడిపోకుండా మళ్ళీ ఇన్నులు పెట్టుకోవాలి ఆ సన్నివేశం ఆయనతో చేసిన రెండు మూడు సన్నివేశాలు కాదంబరి గారితో చేసామంటే ఆయన కోఆపరేషన్ దర్శకుల కోఆపరేషను అట్లాగే రైటర్ రవి కిరణ్ గారి కోఆపరేషను ఆ డిఓపీ డిఓపీ గారి కోఆపరేషన్ ఉండబట్టే రెండు మూడు టేకులు తీసుకున్నా కూడా ఇవాళ సినిమాలు మనం చూస్తుంటే బాగుంది సార్ ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు పసుపు లేటి వసుధ పసుపు లేటి మాధవి ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ అండి నాకండి ఫస్ట్ నేను చేసిన ఈ ఇరవై ఐదు రోజుల్లో చిన్నపిల్లలు నటించడం నేను ఎక్కువ చూడలేదు ఓకే సార్ ఆ అమ్మాయి నటించే సన్నివేశాలు నేను ఏమీ చూడలేదు ఓకే పెద్ద అమ్మాయి నటించే సన్నివేశాలు చూసాను అంటే వాళ్ళ నాన్నగా అమ్మాయి తిరిగి వచ్చే సన్నివేశం కానీ వాళ్ళ నాన్నగారితో ఉండే సన్నివేశం కానీ అనమాట సినిమాలో ఈ చిన్న అమ్మాయి చేసిన సన్నివేశం చూస్తుంటే ఏం చేసిందండి ఆర్టిస్ట్ ఎరగ తీసేసింది ఆ సన్నివేశంలో ఆ అమ్మాయి పార్టిసిపేషన్ చూస్తుంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ చాలా బాగా చేసింది అద్భుతంగా చేసింది అంటే నేను చూడలేదు కానీ సినిమాలో నేను చూశాను చాలా బాగా చేసి చాలా బాగా చేసి అంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక కొత్త హీరోయిన్ రితిక నాయక్ అనే ఒక అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి సెకండ్ హాఫ్ నిలబెట్టింది అంత అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ వాస్తవాన్ని నేను దానివల్ల సినిమా హిట్ అయింది నేనే చెప్పాను కదా నా వంతుగా నేను ప్రేక్షకుడు కూడా చూశాను నాకు నచ్చింది నాకు ఆ అమ్మాయే సినిమా మొత్తాన్ని అలా ఆ సెకండ్ హాఫ్ అంతా నిలబెట్టింది అని అయితే ఈయన తక్కువ చేయలేదు కావు విశ్వక్సేన గారు అసలు ఆ అమ్మాయి దగ్గర కానీ కొన్ని అసలు అంత మెచ్యూరిటీగా చేశాడు చాలా హెడ్స్ అప్ అయ్యి ఇద్దరు చాలా బాగా చేశారు సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇదే అమ్మాయి రేపు పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుందని మీరు బిలీవ్ చేస్తారు ఎందుకు కాదండి తప్పనిసరిగా అవుతారు తప్పనిసరిగా అమ్మాయి గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతుంది అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి కూడా అద్భుతంగా చేశారు ఇదేంటంటే అమ్మాయికి తక్కువ చేసే నిడివి తక్కువ చేసినంత వరకు అద్భుతంగా చేసింది ఇది చిన్న అమ్మాయి ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ఆ అమ్మాయి కనపడుతుంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఆ అమ్మాయి బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ తగ్గకుండా మనాడు ఆట కొట్టుకొచ్చాడు మిగతా సన్నివేశాన్ని మేమందరం వాళ్ళని పోస్టర్ చేసుకున్నాం దాంతో 
సినిమా చూడడానికి చక్కగా హోమ్లీ గా బాగు సార్ ఒక సీన్ లో ఫస్ట్ హీరోయిన్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వస్తుంది తిరిగి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక ఎలా వెళ్ళారు ఏమయ్యా నువ్వు మళ్ళీ అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చారు సిగ్గులేదా సిగ్గులేదా ఆ సీక్వెన్స్ ఆడియన్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఆ డైలాగ్ మీరు చెప్పిన డైలాగ్ కానీ ఫాదర్ చెప్పిన డైలాగ్ కానీ ఫాదర్ చెప్పిన డైలాగ్ నాకు కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది కనెక్ట్ అయింది నేను తల్లి స్థానంలో ఆ క్యారెక్టర్ వేస్తున్నా కూడా నేను అదే మాట నిజంగా కూడా అదే మాట చెప్తున్నా ఆ కూతురే కనుక ఆ పరిస్థితులు ఉంటే నీ కోసం నేను నా కూతురు నేను నాకు నా కూతురు ముఖ్య పా ఉండి వాడు ఉంటారు రేపు వెళ్ళిపోతావు నువ్వు మాట్లాడతావు ఇప్పా యాక్ట్ చాలా బాగా చేశాడు సత్యసాయి శ్రీనివాస్ గారు అద్భుతంగా చేశాడు అసలు తర్వాత మార్కెట్లో నుంచి అమ్మాయిని వెంటబెట్టుకుని వస్తుంటాడు కూరగాయలు కొనుక్కొని ఆయన బాధలో ఆయన ఉంటాడు బాధ అంటే ఏవేవో వ్యాపారాలు చేశానంటే నష్టపరిచానమ్మా ఇప్పుడు నీకు వెళ్ళికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏం లేకుండా చేశాను నాన్న నేను అన్నా నేను చూస్తా అన్న మీద నా మీద ఒట్టలేదు నీ మీద ఒట్టినా అన్న అని అన్నప్పుడు అసలు ఎంత మోతం ఇస్తుందండి అమ్మాయి తండ్రికి నాకు కూడా కళ్ళల్లో అలా తడి వచ్చింది ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అంతే ఇప్పుడు నాకు పక్కన సపోర్ట్ ఇస్తే ఎంత ఆనందం వేస్తుందండి అంత ఆనందకరమైన సన్నివేశం ఏ పాత్ర ద్వారా వచ్చిందంటే చిన్నమ్మ పాత్ర ద్వారా వచ్చి ఆ తండ్రి అంత ఆనందం మళ్ళీ ఇంకో చోట ఆ తండ్రి వచ్చి బొమ్మ గీస్తుంది అమ్మాయి చూసి బాధపడాలి సార్ గమనించాలి అమ్మాయి మన విశ్వక్సేన్ గారు బొమ్మ గీసి అక్కడ పేపర్ టేబుల్ మీద పెట్టి ఉండదు ఆయన వచ్చి చూసి బాధపడాలి సార్ దానికి ఆన్సర్ తర్వాత దాని తర్వాత చెప్తుంది ఇట్లాంటి పిల్లలు ఉంటారు అటువంటి పిల్లలు ఉంటే నిజంగా తల్లిదండ్రులు ధన్యత అనమాట వాళ్ళ జన్మ ఎంత కష్టపడి ఎంత నష్టపోయినా కూడా పిల్లల వల్ల సంసారాలు నిలబెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కూడా మన దేశం ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాలు ఆ పిల్ల బాగా సపోర్ట్ చేసింది సినిమాను కూడా సెకండ్ హాఫ్ అంతా అమ్మాయి నడిపింది విశ్వక్ సేన్ గారు అయితే అసలు అద్భుతం చాలా సన్నివేశాలు అద్భుతంగా చేశాడు సార్ ముప్పై ఏళ్ళ సంవత్సరాలు దాటిన ఒక అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ మీ జనరేషన్ ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఆయన మాట అన్నప్పుడు నాకు గుర్తు వచ్చిందండి నాకు నా ట్వంటీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మా అమ్మగారు నా పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలని గొడవ పెళ్లి చేయాలంటే నాకు వాస్తవంగా నా సిచ్యువేషన్ అప్పుడు నాకు పిల్లలు ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ కాదు నేను నా ఫ్యామిలీ పెద్ద ఫ్యామిలీ నాకు ఏ విధమైన ఆస్తిపాత్ర ఊళ్ళో ఇల్లు ఉంది ఒక ఎకరం పొలం ఉన్నప్పుడు ఒక ఎకరం అంటే ఎకరం మాత్రం పొలం ఉంది నలభై సెంటర్ ఇళ్ళ స్థలం ఉంది ఊళ్ళో డాబా ఉంది కానీ ఆదాయం రాదు కదండి దాని మీద పెద్ద ఆస్తిపాత్రలు కావద్దు ఊళ్ళో నేను గ్రామాధికారిగా పనిచేస్తున్నాను అది డబ్బులు వచ్చే పదం కాదు జీతాలు ఉండవు దానికి అటువంటి సందర్భంలో అందులో ఇంకా ఏంటి ఓ పెళ్లి కావాల్సిన చెల్లెలు ఉంది ముసలి నాయనమ్మ గారు ఉన్నారు మా అమ్మగారు ఉన్నారు నాకు ఎలా ఇస్తారు పిల్లలు నాకు కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందని నమ్మకం లేదు ఆయన అయినా మా మామగారు మరి నిజంగా ఆయన చేయత్తి ధనం పెట్టాను నేను ఏమనుకున్నారు ఎందుకు అనుకున్నారు ఇచ్చారు చేశారు అట్లాగే మా ఆవిడ కూడా నాకు వచ్చిన తర్వాత నాకు నాటకాలు అంటే ఇష్టం వచ్చింది నా నాటకాలకు అన్నిటిగా కోఆపరేట్ చేసింది ఇవాళ నేను ఈ స్థాయిలో నిలబడడానికి నా నా వరకు నాకు ప్రధాన కారణం షీజ్ మా బ్యాక్ అందుకని ఇప్పుడు ఆ విశ్వక్షేణ గారు సబ్జెక్ట్లో ఏదైతే ముప్పై ఏళ్ళకి పెళ్లి కావట్లేదు పిల్లలు ఇవ్వట్లేదు పిల్లలు దొరకట్లేదు అనుకున్నారో నాకు కూడా అప్పుడు దొరకని పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన సంబంధాన్ని నేను కాదు అందామని అన్నా కూడా మా అక్క గారు అన్నారు లేదు మన ఇంటికి సరిపోయిన ఫ్యామిలీ అమ్మాయి అమ్మాయి సరిపోతున్న ఆ మాట నువ్వు చేసుకున్నారు మా అక్క గారి దగ్గర ఓకే నేను రెండో మాట మాట్లాడుతుంది చేసుకున్నాను అందుకని మా వయసులో కూడా ఉంది ఆ బాధ నాకు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు అంటే దాదాపు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్లో అదే సిచ్యువేషన్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ సిచ్యువేషన్ మార్చడానికి కూడా నేను బాధపడ్డది అదే ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఆడపిల్లని వద్దని అన్న నేను ఇందాక మా అబ్బాయి మా సెకండ్ సన్ను నాకు ఆడపిల్ల కావాలి ఆడపిల్ల కావాలంటే ఆడపిల్ల అంటే కష్టంగా మనకు సెక్యూర్ చేయాలంటే చాలా బాధలు ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఎదురుగా కోరుకుంటారు అన్నాను అన్నప్పుడు ఆయన ఎప్పుడైతే సినిమాలకి డైలాగ్ చెప్పాడు నేను అక్కడ ఆనాడు అన్న డైలాగ్ నాకు గుర్తు వచ్చింది మనం కూడా అవరోధం కల్పించాం కదా తప్పు చేసాము అని ఆ తప్పు జరగకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు రేపు వచ్చే జనరేషన్ ఇబ్బంది పడకూడదు కాబట్టి మీరు 
మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిందే అంటాడు అంటే మీరు అది ఎంతవరకు అంగీకరిస్తారు సార్ అంటే ఒక డజన్ మంది పిల్లలు కదా ఒక ఆరు మేమే పది మంది ఉన్నాం మా అమ్మ నాన్న గారు మేము పది మంది ముగ్గురు రెండేళ్ళు పెరిగి మూడేళ్ళు పెరిగి నాలుగేళ్ళు పెరిగి పెద్ద ముగ్గురు చనిపోయారు మేము ఏడు ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఐదుగురు ఆడపిల్లలు మరి వాళ్ళు ఎలా పెంచారు చెప్పండి అయితే నేను ఎప్పుడు కూడా పిల్లల్ని పెంచడానికి భయపడ్డా అయితే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ చెక్యూర్ చేసి మీరు తగ్గించుకోవాలి 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 అన్నారు కొన్ని దేశాల్లో అప్పుడు తగ్గించుకొని అందుకు అరెస్టులు చేశారు ఆ పరిస్థితి మేము తెచ్చుకోకూడదు కాబట్టి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాం అయితే మాకు కూడా ఐదు ఆరు గుర్తువాడు అందులో డౌట్ లేదు అబ్బాయిని దాటిన అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అంటే అబ్బాయి అయితే ప్రజలు ఒకలా ఉంటుంది అమ్మాయికి అయితే ప్రజలు ఒకలా ఉంటుంది కానీ సేమ్ పెయిన్ ఒకటే అంటే ఒక తండ్రిగా ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మీరు ఏమైనా చెప్పారు చాలా కష్టమైన చాలా పెయిన్ అని భరించలేము తల్లిదండ్రులుగా భరించాం ఎందుకు భరించలేము అంటే పిల్లవాడు మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు మంచి వయసులో ఉన్నాడు ఇప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఏమో వాడు చిన్నపిల్లాడండి ఎప్పుడే పెళ్ళి ఏంటండి అని ఆపుతారు ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మా అమ్మ వీళ్ళు అంటే పెద్దవాళ్ళు మాత్రం ఎంకరేజ్ చేస్తాను అంటారండి అరే వాడి మంచి పిల్లలు యూజ్ చేసేరా మంచి పిల్లలు యూజ్ చేసేరా కానీ మేము లేలేదా నాన్న ఆయన అప్పుడే చేసుకోవటండి ఇంకా కొన్నాళ్ళు లాగుతాను అని అబ్బాయి ఉంటారు వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి తెలియ చెప్పి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే కానీ పెయిన్ మాత్రం చాలా అది అసలు బాధ వర్ణించలేని బాధ ఎందుకంటే మా అబ్బాయి నాకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు మా పెద్ద అబ్బాయికి ఇరవై రెండు వచ్చేటప్పటికే నాకు బాధ మొదలైంది మా అమ్మ ఇరవై రెండు వేలు ప్రారంభించింది నేను పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి అంటే సంబంధాలు ఒక ఏడెనిమిది సంబంధాలు చూసారు ఈ సంబంధం నచ్చిందని వాడు అంటే కదా మనం మాట్లాడేది వాళ్ళు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అందుకని ఎంత తొందరగా మా అమ్మేమ అనేది రే ఏదో ఒక ఆడపిల్లని పుట్టుతో పుట్టుతో గబక్క తీసుకుంటే వాడు కట్టబెట్టండి రా నేను మీ పిల్లలు చేయలేకపోతున్నాను రా నేను ఎందుకు వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు నేను మా అమ్మ హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నేను యాక్ట్ చేస్తాను అందుకని అంటే అలాగేనమ్మా అలాగేనమ్మా అనేవాడిని వీడియో తీర్చి చేపడం అట్లాగే మా అన్నయ్య గారు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకా పెళ్ళి కాని వాళ్ళు నాకు వచ్చింది అబ్బాయికి ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి పెళ్ళి కదనంటే పిల్లలు దొరకదు దొరికిన పిల్లకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వీడు అమెరికాలో ఉన్నాడు వాళ్ళు అమెరికా పంపమంటారు ఆ అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంది వీడికి అమెరికా వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు నేను వెళ్ళాను అన్నాడు ఇట్లా అయినా ఒప్పించి ఒప్పించి చాలా వరకు మోడిఫై చేసి చేస్తున్నాం కానీ తల్లిదండ్రులకు మాత్రం అది మీరు అన్నట్టు అది తీరని ఆయుర్వేదం ఎందుకంటే కొడుకైనా కూతురైనా సకాలంలో ఒక ఇంటి వాళ్ళు అయ్యి సత్సంతానాన్ని కనాలనేదే ఏ తల్లిదండ్రుల కోరికైనా అదే అసలు ఏ ఏసులో పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది సార్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ నిర్ణయించిందండి మను మను శాస్త్రంలో మనువు చెప్పిన ఆ శాస్త్రానుసారంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తూ వచ్చింది ఆడపిల్లకి మగ పిల్లవాడికి ఆడపిల్లకి పద్దెనిమిది దాటాలి మగ పిల్లవాడికి ఇరవై ఒకటి ఓకే అంటే ఆ పిల్లకి పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఎందుకంటే అసలు చెప్పేది ఈ మన ఫలకంలో ఈ ఎవరినైతే భర్తగా చిత్రీకరించుకుంటావో ఫోటో చెదరదు అమ్మాయికి చెదరదు ఎర్లీ ఏజ్లో ఈయన నా భర్త అనే ఫోటోని ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుందో చెదరదు ఓకే తర్వాత ఇతనికి కూడా ఈయన అర్థాన్ని నా భార్య అని ఎప్పుడైతే వాడు చిత్రీకరించుకున్నాడు వీడికి చెదరదు ఈ ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ అర్థమైందండి ఆ మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ వల్ల కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అందుకని పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఆడపిల్లకి ఎయిటీన్ దాటిన తర్వాత మగ పిల్లాడికి ట్వంటీ వన్ చేస్తేనే కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేటప్పుడు వీళ్ళు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చేటప్పుడు పిల్లలు పుడతారండి అర్థమైందా వీళ్ళు ఫిఫ్టీకి వచ్చేటప్పుడు వాడు చదువు అయిపోతుంది ఈ రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు వాడు సంపాదనకు వస్తాడు అలా ఉంటుంది అంతేకాని ఇప్పుడు నేను ఫార్టీస్లో ఉండి పిల్ల పిల్లని అమ్మ ఎత్తుకోవాలంటే అవి థర్టీ ఫైవ్లో ఉండి ఎత్తుకోవాలన్నా కష్టమే చేయాలన్న కష్టం అదే సార్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ లేచిపోతుంది అంటే ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించి వెళ్ళిపోతుంది ఒక తండ్రిగా చాలా పెయిన్ ఉంటుంది హెవీ అండి చాలా హెవీ ఉంది అది కూడా వాళ్ళందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు అంతమంది మధ్యలో అసలు వీటన్నిటి అంతమంది మధ్యలో కన్నా కూడా కనిపించిన ప్రతి వాళ్ళు అడుగుతారు కదండి ఎవరైనా ఎంఐ లేచి ఎంత చిన్నతనంగా ఉంటుందండి 
ఎంతకన్నా నరకం ఏముంది చర్చి బ్రతకటం అంటారు దాన్ని అది పిల్లలు తెలియక చేసే తప్పండి అది తెలియక చేశారు అన్న దాని మీద తల్లిదండ్రులు కూడా క్షమించగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు తెలిసి చేసే తప్పులు వేరు తెలియక చేసే తప్పులు వేరు తెలియక చేసిన తప్పు అందులో అతను చెప్పాడు పెళ్లి కొడుకు చెప్తాడు పోలీస్ స్టేషన్ గుర్తులేదు ఏమంటే గొప్ప డైలాగ్ అనమాట రవి గారు రాసింది ఆడపిల్లకి ఏదైనా బాధ కలిగినా భయం కలిగినా తండ్రి వెనక్కి వెళ్ళి దాక్కుంటుంది మీ దగ్గర ఆ ఇది లేదు అని తెలిసి ఉన్నాకంటే దాక్కుంది అదే జస్టిఫికేషన్ ఆ బాధ తండ్రిగా చాలా ఉంటుంది అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ చెప్పి చేయాలండి తప్పదు ఎందుకంటే మా అబ్బాయి ఒక కథ రాయితో ఒక నాటిక నడిచారు అందులో తండ్రి క్షమించలేడు ఆ నాటిక క్లైమ్ అయ్యాడు ఎందుకు క్షమించలేడు అంటే నీవు వెళ్ళిపోయిన కారణంగా నేను నా బాధను కోల్పోయాను ఇవాళ నా భార్య తిరిగి వస్తుంది అంటే చెప్పి నేను నన్ను క్షమిస్తాను ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఎలా నీ కూతురు లేచిపోయిందని కాదు లేచిపోయిందని కదా అని నిన్న వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేదు కాదు నేర్చుకొని మరి నా పోయిన పరువు తిరిగి వస్తుందంటే చెప్పి నేను నేను క్షమిస్తాను సామాన్య తండ్రిగా నేను నేను క్షమించలేను అంటాడు కానీ ఏంటంటే అది తెలియక చేసే వయసులో తప్పు భావిస్తే నన్ను క్షమించాలి తప్ప మన పిల్లల్ని ఇక మనం క్షమించకపోతే ఇంకా ఎవరు క్షమించలేరు ఎందుకంటే రచయితలు భిన్న దృక్పథాలతో ఆలోచిస్తారు అట్లాగే దర్శకులు దాన్ని భిన్న దృక్పథాలతో చిత్రీకరిస్తారు కానీ జనరల్గా ఒక మధ్యతరగతి వారిగా ఆడపిల్ల మీద తండ్రికి ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది ఆడపిల్లకి తండ్రి మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది వాళ్ళు అదే తండ్రి అడుగుతాడు అందులో కూడా నువ్వు చెప్పులు కావాలంటే చెప్పులు కొనుక్కోవాలన్న డబ్బులు ఏమని అడిగి డ్రెస్ కొనుక్కోవాలి డబ్బులు ఏమని అడిగి నాన్న నేను అతను ప్రేమించాను అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటానని ఎందుకు అడగలేకపోయావు తప్పే కదండి నీకు ఏది కావాలో అది నా నుంచి అన్ని అడిగి తీసుకున్నావే మరి అతను ప్రేమించాను నన్ను ఎందుకు అడగలేకపోయావు అటు ఉంటప్పుడు ఆ బాధ వస్తుంది అది రాకుండా ఉండేందుకే ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో మనకు ఆయన చేత ఆ డైలాగ్ చేయించారు ఆడపిల్లకి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా తండ్రి మీద కలదాక ఏ భయం వేసి అది ఇప్పుడు మీ దగ్గర లభించడం తెలిసింది కనుక నా ఆయన కనుక సార్ ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులుగా ఏ విధంగా స్పందించారు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మా గ్రామాల్లో మేము పల్లెటూరు వాళ్ళం పల్లెటూరులో కూడా పల్లెటూరులో కూడా తిరిగాం ఎక్కువ పల్లెటూరు నేపథ్యంలోనే తిరిగాం డ్రామాలు ఆడుకుంటూ కూడా ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ చచ్చిపోయిన వాడు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు ఆ బాధ చెప్పుకోలేక బయట ముఖం చూపించలేక ఆ పరువు పోగొట్టుకుని బ్రతుకు బ్రతకలేక సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఊరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వాడు ఉన్నారు ఇదే ఆలోచన చేస్తూ చేస్తూ అనారోగ్య పని చచ్చిపోయిన వాడు ఉన్నారు కానీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఎవరినైనా సరే యూత్ని ఈ సందర్భంగా చెప్పి చేసుకోండి ఆమోదించడం అని తెలిసేదానికి అసలు మీరు ఎందుకు అటెండ్ అవుతున్నారు మరి ఇప్పుడు మా నాన్న ఒప్పుకోడు అని మీకు మైండ్లో ఒక ఇది ఉన్నప్పుడు సాధ్యమైనంత కదా దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి మీ మంచి పోరేవాడే కదా మీ నాన్న నా మంచి మా నాన్నకన్నా ఎక్కువ తెలుసు అంటే సమాధానం నేను చెప్పలేదు అంటే అది మనం చెప్పేంత వాళ్ళని కూడా కాదు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యూస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరిని చేసుకుంటే నా లైఫ్ స్టైల్ బాగుంటుంది అనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంటుంది సెలెక్ట్ అయ్యి కానీ తల్లిదండ్రులు కూడా లేదంటే బ్రేవ్నెస్ తెచ్చుకోవాలి ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి మనం పెంచాం పెద్ద చేసాం చదువు చెప్పించాం ఇది దాని ఇష్టం ఎవరిని చేసుకుంటే మనకి ఎక్కడున్నా బాగుంటారు అనే తీరిలో ఉన్నప్పుడు ఏ బాధ ఉండదు అది ఇట్లా కాకుండా నా పిల్లకి ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలని అనుకుంటే మాత్రం అటు బాధ ఉంటుంది ఇటు బాధ ఉంటుంది పిల్లలకి బాధ ఉంటుంది పెద్దలకి బాధ ఉంటుంది అది నా అభిప్రాయం ఒకవేళ నేను తప్పుగా చెప్పానేమో తప్పు చెప్పుకుంటే మాత్రం నన్ను క్షమించాలి అంటే మీరు చెప్పింది చాలా వరకు కరెక్ట్ సార్ కానీ కొంతమంది ఇది యాక్సెప్ట్ చేయరు కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేయగలరు అదే చెప్తున్నా యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడానికి చేయడానికి మధ్యలో ఉన్నది ఒక లెటరే వాస్తవం చెప్పాలంటే అది ఏంటంటే మన ఇద్దరి మధ్య షేర్ చేసుకునే తనం లేకపోవడం అందుకే ఆడపిల్లతో ఎప్పుడు కూడా ఆడపిల్ల కాదు మగపిల్ల వాడితో నేను సరే స్నేహం చేయాలి తల్లిదండ్రులు స్నేహం చేయాలి నేను నీతో కాబట్టి ఎవరితో చెప్పుకుంటాను నాన్న అనే స్థితి కల్పించాలి పిల్లలకి కల్పిస్తే వాళ్ళు మనోధైర్యంతో చెప్పుకుంటారు తల్లిదండ్రులకి నాన్న 
నేను ఒక అమ్మాయిని చూశాను ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను అన్న ఆ అమ్మాయి కూడా నన్ను ఇష్టపడుతుంది కానీ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అప్పుడు కొన్ని సినిమాలు మన దర్శకులు ప్రవేశపెట్టారు కదా అప్పుడు ఈ తండ్రి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగాడు పిల్లని నువ్వెవరు నీ కొడుకెవరు పోవాలి నా కూతురు నువ్వు రావడం ఏంటని చెప్పి ఆ తండ్రిని కూడా అవమానించి పంపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అవును కదా అది నిజ జీవితంలో కూడా ఆ స్నేహం డెవలప్ కావాలి ఇద్దరు మధ్య సినిమాలో మనకు చూపించేది అందుకే మీరు ఈ మార్పు తెచ్చుకోవాలన్న దృక్పథంతోనే దర్శకులు కానీ రచయితలు కానీ ఆ చిత్రీకరణ చేయటం ఆ సన్నివేశం రాయటం జరుగుతుంది ఆ తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి ఎప్పుడైతే స్నేహం ఉంటుందో మిర్చి బెస్ట్ థింగ్ అనేది వాళ్ళే ఆలోచించుకుని ఓ లైన్ వేసుకుంటారు అప్పుడు ఈ సమస్య లేదు అది నేను సాగర్ గారి నుంచి రెండు మాటలు చెప్పండి సాగర్ గారు అండి చాలా కామ్ గోయింగ్ పర్సన్ మంచి డీవోర్ ఉంటారు నాకు దర్శకుడిగానే పరిచయం మొట్టమొదటిగా నాకు కథ నేరేట్ చెప్పి చెప్పింది ఆయన తర్వాత నేను ఇంకోసారి కలిసినప్పుడు నాకు లవ్కిరణ్ గారి పరిచయం కానీ ఈయన రచయిత నాకు అప్పటిదాకా తెలియదు మాట కాబట్టి విద్యాసాగర్ గారు ఈజ్ ఎ గుడ్ డైరెక్టర్ అండ్ బాగా నేరేట్ చేసి చెప్పారు నాకు కూడా సబ్జెక్ట్ కానీ కథ కానీ పాయింట్ కానీ సక్సెస్ని ఇద్దరు సమంగా పంచుకున్నారు ఇద్దరు ఇద్దరు కష్టం ఉంది మూవీలో ఇద్దరు చాలా శ్రమించారు మంచి క్లోజ్గా ఉంటారు డిఓపి డిఓపి గారు తర్వాత రవికిరణ్ గారు విద్యాసాగర్ గారు బాగా దోస్తీగా కలిసి ఉండేవాళ్ళు కలిసి తీశారు అందుకని ఆయన సక్సెస్ కలిసి అనుభవించారు మాకు కూడా పంచారు సక్సెస్ ఈవెన్ అల్లు అరవింద్ గారు కూడా షూ సినిమా చూసి చాలా బాగా నచ్చింది అని టీం మొత్తాన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు సంతోషం అండి ఆయన చూసి చెప్పడం అంటే ఇక అది మాకు పెద్ద మెమెంటో ఇచ్చినట్టు మాకు అవార్డు ఇచ్చినట్టు అంతే సార్ మీరు చాలా మంది పెద్ద హీరోలతో కూడా చేశారు మీరు చాలా మంది పెద్ద హీరోలతో కూడా వర్క్ చేశారు మీకు నచ్చిన హీరో తెలుగు తెలుగు ఇండస్ట్రీ సార్ నచ్చిన హీరో అంటే మామూలుగా మీ సినిమాలు ప్రేక్షకుడు లాగా చూస్తుందండి మీ ప్రేక్షకుడు లాగా చూసిన సినిమాలు ఏమన్నా నేను అందరినీ చూశాను నేను రామారావు గారు తరం నుంచి నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు ఇట్లా అందరి సినిమాలు చూశాను నేను అందరి సినిమాలు ఎంజాయ్ చేశాను ఎక్కువ మేము ఇన్స్పిరేషన్ పొందింది ఎవరివి అంటే బాలకృష్ణ గారు జరిగింది ఎందుకంటే మంచి ఫైట్స్ ఉంటాయి మంచి ఫిరోషియస్ సీన్ ఉంటుంది డైలాగ్ ఉంటాయి అది మనం ఫీల్ అవుతాం అంతకు ముందు వాటిలో అంత తక్కువ ఉంటాయి సార్ మీరు బాలకృష్ణ గారితో కూడా వర్క్ చేశారు చేశారు మేము సో ఆయన గురించి రెండు మాటలు చెప్పండి సార్ బాలకృష్ణ గారు మహా మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి మంచి నటుడు వంశ పారంపర్యంగా డైలాగ్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ చెప్పడంలో కానీ తిరుగులేనటువంటి మహానటుడు అండి ఆయన మేము ఎన్ని నాటకాలు అయినా మేము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెత్తెత్తే మేము మేము మానేసింది ఆయన ముందు ఆయన ఎందుకంటే అమెక్యూర్గానే ఉంటుంది మరి ఆయన బ్లడ్లోనే అది చిరంజీవి గారు కష్టపడి సాధించుకున్నటువంటి విద్య అది ఆయన అయితే వాళ్ళతో నటించే అవకాశం అనేది ఆయన సినిమాలు చూస్తాం మన ఆచార్య కూడా చూశాను అట్లాగే ఆ ఖండా చూశాను ఆనందపడతాను చేసి బా బా చేశారు బాగుంది అని అయితే వెళ్ళలేక వెళ్ళి కలిసేంత ఇది నాకు లేదు వాళ్ళ దగ్గర అంటే మన స్థాయి ఏంటో అక్కడే ఉండాలి కదా అని కానీ వాళ్ళిద్దరు మాత్రం మంచి ఇన్స్పిరేషన్ అండి నాకు ఒకళ్ళు అనేది మాకు లేదు అసలు మా మా బ్లడ్లో అనేది లేదు కాదు ఏంటంటే మంచి ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళిద్దరు సినిమాలు మాత్రం బాగా చూస్తాం బాలకృష్ణ రవితేజ గారి కూడా బాగా చూస్తాం మళ్ళీ అంత ఊరుకు వస్తుంది రవితేజ గారిని కూడా చూస్తుంటే మంచి కామెడీగా ఉంటుంది మంచి హుషారుగా ఉంటుంది ఎంత బాధలో ఉన్నా కూడా మనం దాన్ని మర్చిపోయి చూసేసేస్తాం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఆయన సినిమా కూడా ఎందుకంటే ఆయన డైలాగ్ డెక్షన్ సపరేట్ కూడా రవితే జగన్ దేర్ ఆర్ హీరోస్ సార్ ఎఫ్త్రీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండిపోతుంది దృశ్యపరంగా కథాపరంగా కొన్ని మారిపోతుంది ఈవెంట్స్ అది రేపు ఎలా వస్తుంది అనేది నాకు తెలియదు అన్ని బాగుండాలని ప్రేక్షకులు అందరూ ఆదరించాలని ఎందుకంటే వెంకటేష్ గారు తండ్రిగా చేయటానికి నాకు ఆయన ఆమోదించడం ఆయన నాకు ఇచ్చిన అవార్డు అనమాట అది నేను ఊహించినటువంటి అవార్డు అటు ఆయన ఒప్పుకుందే జరగదు కదా అనిల్ గారు అట్లాగే ఇచ్చారు అదే నాకు సంతోషం అది ఎంత పాత్ర అయినా కానీ అంటే ఆయనతో ఓక్ చేయడం మీకు అలా అనిపించింది ఆయన మంచి టైమింగ్ ఆర్టిస్ట్ అండి మనం ఆ టైమింగ్ ఫాలో అవుతామా మనం పక్కన నిలబడగలుగుతాం లేదా కష్టం అండి ఎందుకంటే టైమ్లీ కామెడీ అయ్యి అసలు మనం ఊహించాలి అన్నమాట అంత టైమ్లీ అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ 
సరే అంటే అంటే మాకు తెలిసి ఆయన ఆర్టిస్టే కాకుండా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు చాలా నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన అలా వస్తున్నారు నేను సెట్లో ఉన్నాను లేచి నుంచి నన్ను ఫస్ట్ టైం నమస్కారం సార్ అన్నాను నమస్కారం అండి కంగ్రెస్ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నారు ఆయన మీ సినిమా చూసాను చాలా బాగా చేశారు కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేయండి సార్ మీరు కూడా అవకాశం ఇచ్చారు చేశారు విషయం మీరు కూడా కంటిన్యూ చేసుకున్నారు నాకు ఎంత ధైర్యం వచ్చిందండి ఆ నిమిషాన్న ఈ తర్వాత మనం ఆయన పక్కన చేయడానికి ఆ పెరుగు ఉండదు కదా ఆ పెరుగు అక్కడ తీసేసారు ఆయన ఆయన ఎంట్రీ ఇవ్వటంలోనే కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పినారు నన్ను ప్రోత్సహించారు కదా ఆ కథ కంటే ఇంకా చెప్పండి సరే ఇప్పుడు దాకా మీ గురించి మాట్లాడాం సార్ అలాగే సినిమా గురించి మాట్లాడాం అదేవిధంగా మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి సార్ మా ఫ్యామిలీ అంటే సార్ మా బేసికల్గా మేము బ్రాండింగ్ ఫ్యామిలీ ఓకే నెంబర్ టూ ఒక ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల నుంచి తెనాలి పక్కన ఉన్న కొలతలు అయింది మా స్వగ్రామం ఓకే ఆ గ్రామానికి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల నుంచి మా వాళ్ళంతా గ్రామాధికారులుగా పనిచేశారు అంటే గ్రామ కరణాలుగా గ్రామ మనుషులుగా తర్వాత ఆ వ్యవస్థ రద్దయిపోయింది వ్యవస్థ రద్దయిపోయింది నేను గవర్నమెంట్ సర్వీస్లోకి వచ్చాను రెవెన్యూస్ ఓకే రెవెన్యూలో చేస్తూ రిటైర్ అయ్యాను నేను పోతే నాకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లల్లో పెద్ద భయము సర్వే డిప్లొమా చేశాడు డాక్యుమెంట్ రైటర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు అండి మీరు పలు వాళ్ళు అమ్మడం కొంటాం మా చుట్టుపక్కల పది వాళ్ళకి మా ఊళ్ళో ఉన్న నలుగురులో మా వాడు మా ఊళ్ళో నలుగురు ఉన్నారు డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ కానీ సర్వే చేసి పెట్టేవాళ్ళు కానీ అంటే మీరు పొలం యాభై సీట్ల అరవై సీట్ల మీకు డౌట్ ఉంటుంది కొనుక్కొని మీరు డబ్బులు ఇస్తారు అట్లాగే అతను సర్వే చేస్తాడు డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాడు చిన్నప్పుడు ఏం చేశాడు నాతో పాటు అతని పదవి ఎక్కడి నుంచి నాతో నాటకాలు తిరిగాడు టిల్ హీజ్ ఇన్ ఫార్టీ ఐ థింక్ గత ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నాతో నాటకాల్లో తిరిగాడు అతను ఇంటర్మీడియట్ తాపేశాడు అతను ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి నాటక పరిషత్తులు కానివ్వండి నాటక పోటీలు కానివ్వండి మా సంస్థ తరపు నిర్తూ ఉంటారు మా సంస్థ శ్రీ సాయి ఆర్ట్స్ కొలకలూరు అని ఒక సంస్థ పెట్టుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి అతను నెత్తి నా భారం పెట్టాను ఓకే సార్ అతనే ఒక కథ రాయించుకుంటాడు నన్ను మిమ్మల్ని ఒక ఆర్టిస్టులు ఎత్తుకుంటాడు రిహార్సల్ చేయిస్తాడు నేర్పి కాంపిటీషన్స్కి తీసుకెళ్తాడు కాంపిటీషన్స్లో విజయం పొందాడు ఇప్పటిదాకా దాదాపుగా ఒక పన్నెండు నందుల దాకా తీసుకున్నాడు రకరకాల భాగాల్లో మన టీవీ సీరియల్స్లోనూ మూవీస్లోనూ చేసుకుంటాడు మీరు చూసారు లేదు ఇష్కులో చేశాడు మొన్న ఈ మధ్య వచ్చింది కదా ఇష్క ఇష్కులో టైలర్ వేషన్ చేశాడు ఆ అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఏడిపించే ఇద్దరిలో ఒకడు తర్వాత అనిల్ రావు పూడి గారు ప్రోత్సాహంతో ఒక మంచి వేషం ఇచ్చారు కామెడీ వేషం చాలా బాగా వచ్చిందని సార్ చెప్పారు నాతో అది రేట్ ఇంకా పది వేషాలు తెస్తుందని ఆశతో ఉన్నాను నేను ఈ మధ్య త్రిషా గారితో కూడా వెబ్ సిరీస్ చేశాడు యాంటీ క్యాన్ ఓకే అట్లా హీఈస్ రన్నింగ్ అట్ థియేటర్ అండ్ టీవీ అండ్ మూవీ నడుస్తూనే ఉన్నాను ఇది నాకు ఆడపిల్లలు ఎవరు లేరు నాకు ఇద్దరు మగపిల్లలు లేదు మేము షెటిల్ డేట్ కొలకలు లేదు నేను కూడా అక్కడే ఉంటాం కాదు ఏంటంటే గత ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ నుంచి నేను ఇక్కడ అద్దెకే ఉంటాను ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ నుంచి హైదరాబాద్లో ఉంటాను నేను అద్దెకే ఉంటాను ఇక్కడ ఏం కొనుక్కోలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో పని చేసుకొని పది రూపాయలు సంపాదించుకొని లేదా బతుకు గడుపుకొని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కానీ ఇక్కడ ఉందాము అనే ఇది నాకు ఇంతవరకు కలగలేదు మనకి భగవంత్ రెడ్డి నిర్ణయిస్తాడు మనకి సార్ ఫైనల్గా అశోక్ కుమార్ అజిత్ కళ సినిమా ప్రేక్షకులకి మీరు ఏం చెప్తారు మా హీరో విశ్వక్ సేన్ గారు చెప్పినట్టుగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ జనరేషన్ కూడా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఆడపిల్లల్ని కనుక కాస్తే ఎక్కువగా కనేటట్టయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో పుట్టిన మగ పిల్లలకి తోడు దొరకదు పెళ్లి కాలేదని బాధ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అది పాటించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను నా కోరిక అది అంతే నేను చెప్పాను సార్ ఇలాగే మీరు మంచి పాత్రలు చేస్తూ మీకు మంచి పేరు రావాలని పెద్ద పెయ్యి పెద్ద పెద్ద హీరోతో ఓ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ నేను కూడా మీ మీ కోరికని భగవంతుడు మన్నించి తీర్చి ఆ ఆనందాన్ని నాకు నా కుటుంబాన్ని కలగజేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా నాను ఇన్నాళ్ళు భరించి నాకు వేషాలు ఇచ్చి పోషించినటువంటి మా టీవీ డైరెక్టర్స్ కానీ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు కానీ టీవీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అట్లాగే మన ఇప్పుడు వేషాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మూవీ డైరెక్టర్స్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత ఉన్నాను తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ విషయం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్